dear students good afternoon to all of you dear students today we are discussing about the chapter that's called virus let us start the bio diversity the first slide will appear in few seconds beta you know that first you should know that what actually bio diversity is after that we will discuss the diversity dekh beta bio diversity is the variety of living organisms that is plants and animals now when you know about the what actually biodiversity is i told you that biodiversity jo hai beta wo ek group of variety hai lekin variety of plants and animals jaise aap jante ho beta ki aapne suna hoga diversity diversity means variety of plants animals microbes now we will discuss in virus we have to discuss the loss of biodiversity conservation of biodiversity pattern of virus firstly we will discuss at least uh, half an hour discuss about the biodiversity conservation so dekho beta biodiversity jo hai virus is the diversity of biological organization ranging from cellular macro molecules to biomolecules edward wilson popularized the term biodiversity jis tarike se maine beta bola what actually biodiversity is तो मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्मी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेन सेल्स कम्बाइन दे गिव दिशूज वेन टिश्यू कम्बाइन दे गिव दर्गन वेन ऑर्गन दे गिव दर्गन सिस्टम एंड दे फॉर ऑर्गेनाइजेशन Scientists we know that biodiversity is the diversity of biological organisms, ranging from cellular macromolecules to bio bio media biomass. So, yehi jo maine bataya bata ki biology kari ki agar ham batayenge ki chote living organ cell se start hai ki ek living organism tak jana usi ko kya hai bad. Now we will go to the next slide. Now you know that conservation. What do you know by conservation? Conservation means that, beta, you have a management to operate the biodiversity in such a way that you have the benefits, but you should not harm the future living organisms. That is called conservation. You have to conserve. You have to protect the biodiversity. In uh, conservation, we have to discuss the five topics. That is level of biodiversity, number of species on Earth, pattern of biodiversity. Loss of biodiversity, biodiversity conservation. This means whole biodiversity includes these five levels, and we have to discuss these all in one by one. Now, next, you know that next slide. Levels are firstly, uh, I will uh, previous previously we said that loss of biodiversity. Here we have to discuss about the loss of biodiversity. आप बोलोगे सर आपने तो पहले लेवल सा वायरस नहीं दिया आपने नंबर वो तो पिछले आपको आएगा पिछले स्लाइड से तो हम आज पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखो बेटा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स क्या होंगे बेटा जिस तरीके से आपने बोला अलेवंथ में आपने पढ़ा है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीशीज फैमिली रीजन व्हाट इट मेक्स अ लेवल इट मेक्स अ हायर आर Scientists in biodiversity, we have the levels. We have the levels in biodiversity, and these three, there are three important levels in biodiversity. First, that's called genetic diversity, species diversity, and ecological. देखो बेटा जो ये तीन diversity हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे जो genetic diversity है, it is related with the genes. जब एक diversity आप देखोगे, when you see the diversity based on the genes. You will see that this is the genetic biodiversity. When we have the related genes, when we have the related species for my genes, आपने अलेवंत में पढ़ा होगा कि पोट्स करी, otherwise family get sick. Family get sick. That means it is a shortcut for phylum, kingdom, class, or family genus species. जब related species मिलते हैं, वो दो genus बनाते हैं. Same case. जेनेटिकली हम बताएंगे जब स्पीसीज सिर्फ बहुत सारे पर्टिकुलर एरिया में 
डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज होंगे ना बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास काउ है आपके पास डॉग है बहुत सारे लिविंग और एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं कम्युनिटी में रह रहे हैं उस वक्त उसको हम बता सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी वही कि वहां पे बहुत सारे वैरायटीज है लेकिन किन की स्पीसीज के वी आल्सो वन ऑफ द स्पीसीज होमो स्पीसीज अगर हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं वहां पे बहुत सारे लिविंग और रहते हैं वहां पे डॉग भी रह रहा है को भी रह रहा है हम भी रह रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स भी है एनिमल्स वो ये एक स्पीसीज की वैरायटी बन गई स्पीसीज की वैरायटी बन गई अब दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आते हैं बेटा इकोसिस्टम आते हैं उसमें मींस डेजर्ट इकोसिस्टम आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो लेट अस स्टार्ट द अनदर देखो बेटा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो मैंने अभी बताया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में अगर कहो कि इट इज रिलेटेड विद द जीन्स आपने पैंथरा लाइव के बारे में पढ़ा पैंथरा टाइगर्स के बारे में पढ़ा पैंथरा पेंडर्स के बारे में देखो बेटा अगर पैंथरा लियो बोलेंगे पैंथरा टाइगर्स बोलेंगे तो जीनस उनका सेम है ना पैंथरा तो अगर हम उनको पैंथरा लाइव बोलेंगे पैंथरा टाइगर्स बोलेंगे पैंथरा पायडर्स तो पैंथरा जो है दिस इज द जेनेटिक और जो उसके जो बाकी है वो तो स्पीशीज क्या है देखो सेम हम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी की बात करेंगे ना जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात जब कह रहे हैं ना तो हम बोलेंगे डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज एट अ जेनेटिक लेवल जब जेनेटिक लेवल पे एक सिंगल स्पीशीज क्या देखेगा डाइवर्सिटी दिखाएगा फॉर एग्जांपल देखो यहां पे एक यहां पे एक प्लांट का नाम है रोविला वोमिट्रा और यहां पे देखो हमारे पास दूसरा है तो डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज एट अ जेनेटिक लेवल जब जेनेटिक लेवल में एक स्पीशीज क्या दिखाएगा डाइवर्स फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स खाते हैं लेकिन कोई ऐसा फ्रूट है जिसको फ्रूट तो एक ही होता है लेकिन डिफरेंट किस्म के होते हैं वो तो मुझे याद ही पड़ रहा है वो पीच शायद कह रहे उसको मतलब एक किस्म की वो फ्रूट होते हैं बेटा उसको बहुत सारे वैरायटीज होते हैं जेनेटिकली देखो एक ही स्पीशीज है लेकिन फ्रूट बहुत है तो उस वक्त आप बोलेंगे देखो रोफिना वोमिट्रा हिमालय शो जेनेटिक वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रेसर फाइनली तो सेम देखो ये हमारे ये है सेम है बेटा मगर लेकिन जेनेटिकली दे शो अस वैरायटी वो जब एक ही स्पीशीज बहुत सारे किस्म के क्या दिखाएंगे वेरिएशन उस वक्त उसको बोलते हैं जेनेटिक लेवल पे अब एग्जांपल और मैं बताऊंगा बेस्ट एग्जांपल ऐसे में बताऊंगा बेटा आपके पास बहुत सारे एक कुत्ता है मतलब एक कुत्ता है हमारे पास एक स्पीशीज है जेनेटिकली वो सेम है एक कुत्ता लेकिन उसने बहुत सारे बच्चे दिए हैं डिफरेंट लेवल स्पीशीज एक था तो स्पीशीज ने क्या दिखा है सिंगल स्पीशीज ने उसने जेनेटिक लेवल पे क्या वेरिएशन दिखाई वो वही वेरिएशन जो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी और उसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी लेट अस क्राफ्ट अनदर दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अ तो देखो बेटा हमें एक्चुअली वन वन स्लाइड इज मिसिंग आई थिंक क्योंकि जब जेनेटिक के बाद स्पीशीज आनी चाहिए जो हमने भी पढ़ा तो चलो कोई नहीं वो उसमें ऐड करूंगा मैं यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं ये है बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में ग्लोबल को होल वर्ल्ड में इफ यू सी द होल वर्ल्ड एंड यू फील एंड यू सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरीके से मैंने वो अभी बोला पैंथरा लायो पैंथरा टाइगरस पैंथरा पार्डस जो पेंथ्रा है इट इज जीन्स अगर उनको टाइगर्स की बात पेंथ्रस की बात करें टाइगर्स की पार्लस की या लायो की बात करेंगे या लियो बोलते हैं उसको वो तो स्पीशीज के आ रहे हैं ना वो डिफरेंट स्पीशीज जब आपको मिलेंगे एक खास एनवायरनमेंट में उसको तो स्पीशीज है उसे कहते हैं देखो अकॉर्डिंग टू आई यू सी एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो बता रहा है more than 1.5 million species discovered so far i said up to that time 1.5 million species has been described so far by iucn 2004 2004 tak ki iuc iucn ne kitni species ko describe kiya 1.5 million जब 1.5 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के हारे ना जिस तरीके से हमारे वो हम इवोल्यूशन में कि बहुत सारे इंसान ऐसे ऐसे आ गए वो तो स्पीशीज पे चल रहे ना 
जिस तरीके से फिर मैंने बोला पैंथरा लियो के बारे में पैंथरा टाइगर्स के बारे में पैंथरा पार्नस के बारे में अगर हम उनकी पैंथरा को अलग करें तो दैट बिकम्स अ जीन और जो बाकी है दैट इज स्पीशीज सेम केस आर यू सी एन ने 2004 में एट लीस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है इस दुनिया में तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मायर्स ग्लोबल एस्टीमेट ये रॉबर्ट मायर है वन ऑफ द मोस्ट बायोडायवर्सिटी उसके हिसाब से उसने बोला बेटा जो मायर था रोबोट में जो था उसने बोला कि सेवन मिलियन स्पीसीज वुड है लेकिन अभी तक होंगे ट्रॉपिक्स में कितने स्पीशीज को डिस्कवर किया है ओनली 22% ऑफ द होल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्ड सो फार दैट मींस अगर हम 7 मिलियन को 100 से बताएंगे 100% पे है ये स्पीशीज उन स्पीशीज में हमने अभी तक ओनली 22% स्पीशीज को डिस्क्राइब किया वो एक अभी तो बहुत है 78 और 2 प्लस करो 80 80 100 स्पीशीज को अभी हमें डिस्क्राइब करना है इस दुनिया में लेट अस स्टार्ट अनदर दैट इज ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी देखो बेटा यही तो यही चल रही है स्पीशीज डाइवर्सिटी की बातें भी चल रही जेनेटिक हो गया स्पीशीज चल रहा है इसके बाद इकोलॉजिकल की बात करें वो फर्स्टली हमने बात की थी बेटा जेनेटिक जो मैंने आपको बताया अगर जीन्स के वेरिएशन पे आपको डायवर्सिटी दिख रही है फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल आप अलेवन के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बहुत अच्छी मतलब एग्जांपल मिल रही है ना देखो आपको हम वहां पे पेंथ्रा टाइगरस पेंथ्रा लियो पेंथ्रा पार्नस वो जो तीन है जो पेंथ्रा 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 दैट इज जेनेटिक लेवल पे उन्होंने डायवर्सिटी दिखाई फिर देखो वही वर्ड आपको डिस्क्राइब करता है स्पीशीज लेवल पे जब हम पेंथ्रा पेंथ्रा तो जीनस है पेंथ्रा लायो पेंथ्रा टाइगर पेंथ्रा पर उसने स्पीशीज को बोला वो एक ही जीन में जीन ने भी स्पीशीज दिखाई और जेनेटिक लेवल पे भी बहुत सारे क्या है बेटा मतलब डायवर्सिटी तो हम यहां पे देखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ ग्लोबल स्पीशीज डायवर्सिटी अभी जो रोबोट में था उसने क्या बोला था बेटा उसने बोला था वी हैव एट लीस्ट 7 बिलियन स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बट up to that that we have recorded we have discussed only 22% that means 78% is remaining in this world we have to describe that ab dekho beta abhi humne 22% ko ijad kiya discover kiya to 20% 22% ko ijad karke aisa laga aapko ki beta humne wo pura kaam kiya lekin abhi aap dekho 78% is remaining on this world we have to describe that तो कितने भी आ सकते हैं कितने जेनेटिक लेवल पे आ सकते हैं कितने इकोलॉजिकल लेवल पे आ रहे हैं हम तो वही पढ़ रहे हैं ना बेटा इकोलॉजिकल लेवल पे हमें पढ़ना है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी पढ़ना है स्पीसीज डायवर्सिटी पे पढ़ना है तो और जेनेटिक डायवर्सिटी अगर किसी को कोई भी कमिट है वो कमिट करके हमारे मैथ्स मेकर के चैनल पे आप कमिट कर सकते हैं किसी भी कोई कंफ्यूजन रिलेटेड एक्ट स्लाइड तो आप देखिए वहां पे हमारे एक लक्षर वहां पे है तो देखो बेटा बायोडास्टिक इंडिया अब हम इंडिया की बात करें देखो कितना डाइवर्सिटी है यहाँ पर देखो इंडिया हैज ओनली 2.4 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड स्नेल एरिया बट 8.1 ऑफ द स्पीशीज डाइवर्स देखो हमारा हिंदुस्तान जो है यहाँ पे बोल रहा है इंडिया की बात अगर करें तो होल होल वर्ल्ड में कितना था अभी डिस्क्राइब हमने किया 22 परसेंट लेकिन इंडिया की एरिया की बात अगर करें तो कितना एरिया हमारे टोटल इंडिया की टू और इसमें होल वर्ल्ड की स्पीसी जो है वो 8.1 पर दैट मींस इट्स अ बिग बिग स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे आप बता सकते हो देखो होल वर्ल्ड में 22% अभी डिस्क्राइब हो गए और हमारे इंडिया की जो लैंड एरिया है अगर रिलेटिव टू होल वर्ल्ड किया जाए वो है 2.4% लेकिन उस 2.4% में ही उसको 8.1% इसलिए इसको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी लिखा होगा बेटा यहां पे इंडिया 
वो एक ऐसे बताएंगे बेटा अगर दुनिया में बहुत सारे स्पीसीज है और उन स्पीसीज में भारत कंट्री में सबसे ज्यादा स्पीसीज डायवर्सिटी दिखाई और उनमें हमारा इंडिया भी आ रहा है वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज नियरली फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स वो है कि फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स दैट मीन्स अगर आपके पास फोर्टी फाइव थाउजेंड ऑफ स्पीसीज के प्लांट इसका डबल कीजिए बेटा आपको एनिमल डायवर्सिटी दिखेगी कहाँ पे इंडिया में क्योंकि इंडिया का एरिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एस्टिमेशन की वजह से तो 2.4 परसेंट लेकिन अगर इसी को डबल किया जाए तो हमारे कितना बन जाता है 8.1 परसेंट दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड मेगा डायवर्सिटी कंट्री वन ऑफ द मेगा डायवर्सिटी कंट्री दैट मीन्स एंड इंडिया इज वन अमाउंट तो देखो बेटा एप्लाइंग उसका रूल लगा के हमें क्या पता चल जाएगा इंडिया वुड हैव मोर देन वन प्लांट स्पीसीज एंड थ्री लाइफ एनिमल्स यही तो मैंने बताया ना बेटा अगर 45,000 इसका डबल किया जाए तो एनिमल्स बन रहे हैं अगर मेज रूल को हम यहाँ पे एस्टिमेट किया तो हमारे पास 12 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज है उनमें हमारा इंडिया भी है एक मेगा डायवर्सिटी कंट्री उस रॉबोट मेयर का रूल लगा के हमारे हिंदुस्तान में वन लेक प्लांट्स एंड थ्री लेक एनिमल सभी से देखो ये देखो बेटा ये दार्जिलिंग टी फील्ड जो भी हमने पढ़ा इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाउस्टी कंट्री on this uh, world and at least we have one lake uh, plants according to robot mays rule and we have at least three uh, lake uh, animals can you see beta abhi maine bola double rule laga ke agar plants 45000 twice uska animal hai to dekhiye beta biologists are not sure about the total number of prokaryotic species because conventional taxonomy methods are not suitable for identifying microbial species आसानी से हम देख नहीं सकते ना तो देखो कन्वेंशनल टेक्सोनल कन्वेंशनल How many prokaryotic species are in this world? That means conventional जो taxonomic rules थे, जो methods थे, वो sure कि हमें नहीं देते थे कि prokaryotic और इन दुनिया में कितने हैं. Second, the laboratory many species cannot be cultured. आप laboratory में laboratory जो है ना, उसमें आप culture नहीं कर सकते. Culture you know कि आप किसी और को लाइए, आपने tissue culture पढ़ा, वहाँ पे आप छोटा सा मतलब उसका एक part रखे. वो एक नया प्लांट बन सकता है नहीं तो हम कितने करेंगे वहां पे कल्चर वो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द मच मोर अबाउट द प्रोटीटिक स्पीशीज वो हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट है अभी वो श्योरिटी में नहीं है हमारे पास कितने छोटे छोटे जरासीम कीड़े मकोड़े प्रोटीटिक स्पीशीज लेट अस मूव अनदर देखो अ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी चाहे ये पीछे एक मिनट पीछे आप एक हम देखेंगे क्यों नहीं हो रहा हाँ ये ये हम आगे ठीक है ठीक है हाँ 
पैटर्नस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब देखो पैटर्नस अब देखो पैटर्नस का मतलब लैटिट्यूडल ग्रेडिएंट्स आप लॉन्गिट्यूडल और लैटिट्यूडल तो यू नो इन कबूल लेकिन हमारे जो बायो वाले तो वो 10th में पढ़ते आएंगे लैट ट्रॉप का कैंसर हमारे पास ट्रॉप का कैप्रिकॉन होता है ट्रॉप का मतलब कैप्रिकॉन होता है और इक्विटर होता है जिसको उर्दू में खज इस्तिवा कहते हैं वो जीरो लाइन पे होती है वही लैटिट्यूड्स जो हमारे पे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूडस होते हैं उन ये उन पे हमें अब देखना है बायोडायवर्सिटी कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है उसी को बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी मैंने फर्स्टली डिफाइन की है बायोडायवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स तो वही हमें पढ़ा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी पढ़ा जेनेटिक डायवर्सिटी पढ़ा अभी तो इकोलॉजिकल की जो बात आ रही है इट रिलेट्स विद इकोलॉजिकल क्योंकि हम देखें बेटा यहां पे अभी हम लैटिट्यूडल ग्रेडिएंट्स की जब बात करें तो वो तो इकोलॉजिकल हम ज्योग्राफिया से रिलेट करेंगे तो वो इकोसिस्टम में आएगा ना तो हमारे पास अभी स्पीशीज की बात चल रही थी फिर हमारे पास जेनेटिक लेवल पे चल रही थी अब लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल की बात जब कहें इट इज रिलेटेड विद आवर इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी या डायवर्सिटी तो देखो हमारे पास ट्रॉपिकल फॉर्स रीजन्स लाइक इक्वेटर हैज अप टू 10 टाइम्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स स्पीशीज एज कंप्यूट है ट्रंपेट फॉर्स रीजन लाइक द मिड वॉस्ट ऑफ यूएस दे वगैरह हम यहां पे अब इकोलॉजिकल डायवर्सिटी आ गई सिंपली हम ये बता रहे हैं बेटा अगर ये है ना इनको हम सिंपली ट्रॉपिकल फॉर ये लैटिट्यूडल ग्रेडिएंट को ये लैटिट्यूड पे पड़ता है ये जो फॉरेस्ट से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये लैटिट्यूड पे पड़ते हैं आधे लॉन्गिट्यूड में पड़ते हैं तो होल वर्ल्ड जो है वो डिवाइड होता है होल रीजनस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल इक्वेटर इन होल इस होल वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज है तो उनको हम अगर देखेंगे डिस्कवर करेंगे डिस्क्राइब करेंगे पढ़ेंगे तो उन्हीं को बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ बायो डाइवर्सिटी और इन्हीं को बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे लैटिट्यूडल ग्रेडिएंट्स आप देखो लैटिट्यूडल ग्रेडिएंट्स अब सीधा बता रहा है जो हमारे पास ट्रॉपिकल फॉर रीजन है इसका इक्वेटर हैज अप टू 10 टाइम्स ऑफ वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम होगा उनको वेस्कुलर बोलते हैं उनको कंडक्टिव टिश्यू प्लांट्स भी बोलते हैं बेटा और जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा तो वो प्लांट्स 10 टाइम्स हैं एज कंपेयर टू क्रेमबेट फॉर वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में 10 टाइम्स मच मोर वेस्कुलर प्लांट्स देन द टेंपरेट फॉर दैट मींस देखो बेटा अब इकोसिस्टम इकोलॉजिकली तो ये वेरिएशन हो गई इकोसिस्टम मींस कि हां रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें ना बायोटिक एंड एबायोटिक अब देखो ये तो बायोटिक एंड एबायोटिक है जंगल जंगल में प्लांट्स एनिमल्स है और मिट्टी पे रहते हैं तो अब हमारे पास यही इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में 10 टाइम्स बायोडायवर्सिटी है एज कंपेयर टू कंपेयर कहां पे ये कंपेयर है ये तो मिड ईस्ट ऑफ यूएसए है ना अब देखो ये तो इक्वेटर है इक्वेटर है अप टू 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट वेस्कुलर प्लांट जिसको जाइलम है तो अब यहां पे थोड़ा सा मैप तो दिख रहा नहीं तो लेकिन ऐसा है ये देखो ये सारा कुछ हमें क्या दिखा रहा है पैटर्न सब अब आगे जाए बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब देखो लैटिट्यूडल वो तो लॉन्गिट्यूडल था अब देखो लैटिट्यूडल की बात करेंगे ट्रॉपिकल एमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है बेटा इज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ वो हमारे पास जो दुनिया में सबसे अब अब एक मिनट हम पीछे जाएंगे पीछे जो ये थी स्लाइड वो लैटिट्यूडल थी आगे जाए बेटा वो भी लैटिट्यूडल है बेटा अभी लॉन्गिट्यूडल की बात नहीं चल रही लैटिट्यूडल की बात अगर करें लैटिट्यूडल में हमारे पास ट्रॉपिकल एमेजन रेन फॉरेस्ट जो है जो साउथ अमेरिका में है बेटा इट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ वो एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी आ सकता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा ये आपको दिमाग में रखना है आए ना आए इट इज सेकेंडरी क्वेश्चन बट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड यू हैव रिमेंबर दीज थिंग्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बेटा तो ऐसे देखो ट्रॉपिकल एमेजन फॉरेस्ट जो है बेटा ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी दिखा रहे हैं गोरे गोए की सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स अगर देखना चाहते हो इफ यू वांट टू सी द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यू हैव टू नो दैट दिस इज द ट्रॉपिकल एमेजन इन रेन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रिच बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ अब देखो नंबर ऑफ स्पीशीज 
Amazon rainforest में कितना है? ये देखो, greater than चार चार वन थाउजेंड वन थाउजेंड बस टेन थाउजेंड चालीस हजार से ज़्यादा है हमारे plants वहाँ पे तीन थाउजेंड fishes है, इसके मतलब ये हमारे thirteen thirteen hundred birds और four hundred two seven mammals और four hundred two seven amphibians three hundred seven और देखो greater than one hundred two hundred thousand का एक लाख पच्चीस हजार इन vertebrates से काम भी बेटा, इसी की बात से कितना rich है? अब आप देखो बेटा, अगर आप चार किस्म के टाइगर अभी देख रहे हो इस इंडिया में इस कंट्री में दस कन, दस किस्म के आप टाइगर देखते हो बीस किस्म के आप बोलते सर वो यहाँ पे तो बहुत डाइवर्स है लेकिन जहां पे आप देखोगे बेटा वन वन लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इनवर्टिबेट तो आप देखो वहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी क्या होगी और यू नो वट आर इनवर्टिबेट इन एलिमेंट क्लास द किंगडम आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में हमारे पास वर्टिबेट्स होते हैं इन इन वर्टिबेट्स इन वर्टिबेट्स मींस कि दे डोंट हैव अ वर्टिबल कॉल वो जिनको वर्टिबल कॉल नहीं है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इनमें आते हैं सारे कुछ तो वो जो है वो इन वर्टिबेट्स कहलाते हैं और कहां पे रिच है मतलब 1 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा है 1 लाख 25000 इन वर्टिबेट्स कहां पे है यहां पे एमेजॉन रेन फॉरेस्ट अब देखो यहाँ पे बेटा ये क्या मैंने लिखा है ग्रेटर देन फोर्टी थाउजेंड प्लांट है और थ्री थाउजेंड फिशेस है थर्टीन हंड्रेड बर्ड्स है फोर हंड्रेड ट्वेंटी मेमल्स मेमल्स है मेमोरी ग्लैंड दैट इज वन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ द मेमल और एंटीबियस एंटीबियस दे हैव द ड्यूअल करेक्टर ड्यूअल करेक्टर दिस दे रीच दे लिव इन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर दैट जस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रॉग की बात करें दैट इज वन ऑफ द एंटीबियन तो और हमारे पास रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स आपको पता है स्नेक विनेक तो हम आगे जाएं बेटा टुडे इट वाज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मच मोर सेम थिंग ऑन सेम बायोडाइवर्सिटी uh, 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 uh,